വെള്ളിത്തിരയിലെ പ്രിയ ജോഡികൾ ജീവിതത്തിലും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷമാണ് സ്ക്രീനിലെ മികച്ച കെമിസ്ട്രി ജീവിതത്തിലും പകർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ദിലീപും കാവ്യയും തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട താര ജോഡികളാണ് ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും ബാലതാരമായി സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ കാവ്യയുടെ ആദ്യ നായകനും ദിലീപ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ദിലീപിന് കാവ്യയോട് പണ്ട് മുതൽക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കാവ്യയെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ദിലീപ് വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദിലീപിന് പണ്ട് മുതലേ കാവ്യയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ലാൽ ജോസിന്റെ വാക്കുകൾ സിനിമയിൽ മാത്രമുള്ള സംഘടനാ രംഗം ക്യാമറ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് കണ്ടെന്നും ദിലീപ് ജീവിതത്തിൽ ഹീറോ ആയി എന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് നടന്ന അനുഭവമാണ് ലാൽ ജോസ് പങ്കുവെക്കുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നടന്ന ഷൂട്ടിംഗിൽ മദ്യപിച്ചു വന്ന ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ കാവ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ തെറിവിളിക്കുകയും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം മദ്യപിച്ച് എത്തിയവരെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചെന്നും അടികൊണ്ട് മദ്യപാനികൾ ഓടിയ വഴിക്ക് പുല്ല് പോലും മുളച്ചു കാണില്ലെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു കാവ്യയ്ക്കും ദിലീപിനും തമ്മിൽ പ്രണയമുണ്ടെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഗോസിപ്പുകൾ എത്തിയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഗോസിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരുടെ വിവാഹം സിനിമയിലെ നായകൻ തന്നെയായിരുന്നു കാവ്യ മാധവന് ജീവിതത്തിലും കൂട്ടായത് ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന താരജോടികളായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹത്തിനുള്ള സർവകാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി മുഹൂർത്തത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദിലീപ് വ്യക്തമാക്കിയത് ദിലീപിന്റെ മകളായ മീനാക്ഷിയും അതീവ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും വിവാഹ ദിവസമാണ് ഇവരുടെ ഒരുമിക്കലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായിരുന്നു ലാൽ ജോസിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ദിലീപിന് കാവ്യയോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബാലതാരമായ സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച കാവ്യ പൂക്കാലം വരവായ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് അതിനുശേഷം മമ്മൂട്ടി നായകനായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അഴകിയ രാവണൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാവ്യ അവതരിപ്പിച്ച അനുരാധയുടെ ചെറുപ്പകാലം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ചന്ദ്രൻ മുതിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആദ്യം നായികയായി വേഷമിട്ടത് കമലിന്റെ പൂക്കാലം വരവായ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കാവ്യ മാധവൻ മലയാള സിനിമയിലെ തിരക്കുള്ള താരമായി മാറിയത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിലെ നായികാ സങ്കല്പമായി മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മനസ്സാ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് കാവ്യയെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിശയോക്തിയാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് നടിയുടെ ജനനം കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരമാണ് സ്വദേശം നാടിന്റെ തനിമ ചോരാതെയുള്ള സംസാര ശൈലിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അയൽവീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രകൃതവും കാവ്യയെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിയങ്കരിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് കാവ്യയും നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റിൽ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവായ നിഷാൽ ചന്ദ്രയുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ ദാമ്പത്യം അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ നിഷാൽ ചന്ദ്രയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ദിലീപിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് metromatni.com subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you